മറ്റൊരുത്തലിലും രക്ഷയില്ല നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ആകാശത്തിന് കീഴിൽ മനുഷ്യരുടെ മധ്യ നൽകപ്പെട്ട യേശു എന്ന നാമമല്ലാതെ മറ്റൊരു നാമവുമില്ല ഏവർക്കും വചന ധ്യാനത്തിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഈ വചനത്തിൻ്റെ കുറിപ്പ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയ പ്രസംഗ കുറിപ്പ് വാട്സപ്പ് ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പുകളിലൂടെ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യും ഒരുപക്ഷെ ഇതുവരെയും നിങ്ങൾ അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക ഒരുപക്ഷെ സംശയ നിവാകരണത്തിനും നമുക്കൊരുമിച്ച് വചനം പഠിക്കാനൊക്കെ അത് സഹായകമായി തീരും വചന ശുശ്രൂഷ ദൈവം മാനിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വചനം പഠിക്കാം വചനം ധ്യാനിക്കാം ദൈവം നമ്മോട് കൂടെയുണ്ട് ഇന്നത്തെ പ്രമേയം ടച്ചിങ് ദ അൺടച്ചബിൾ ടച്ചിങ് ദ അൺടച്ചബിൾ തൊട്ടുകൂടാത്തവരെ തൊടുക ആദ്യം ഈ വിഷയത്തോടുള്ള എൻ്റെ സമീപനം ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ വിഷയം എന്നെ വല്ലാണ്ട് ഡിസ്റ്റർബ് ആക്കുന്നുണ്ട് കാരണം മനുഷ്യരാണ് മനുഷ്യരെ രണ്ട് വിഭാഗമായി ഈ വിഷയം തിരിക്കുന്നു തൊട്ടുകൂടാത്തവർ സ്പർശ്യർ അസ്പർശ്യർ അങ്ങനെ മനുഷ്യനെ തിരിക്കാൻ കഴിയുമോ ഇന്നും അങ്ങനെ ഒരു വിവേചനമുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയം എന്നെ വല്ലാണ്ട് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുമ്പോൾ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ ഈ വിഷയം നാം ധ്യാനിച്ചേ മതിയാകും ജാതിയുടെയും മതത്തിൻ്റെയും വർണ്ണത്തിൻ്റെയും വർഗത്തിൻ്റെയും പേരിലാണ് ഒരു സമയത്ത് ശക്തമായ വിവേചനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മുൻകാല ചരിത്രത്തിൽ ഓരോ വിഭാഗങ്ങൾ ജാതി വ്യവസ്ഥയിൽ അടിക്കണക്കിന് മാറി നടക്കണം ചരിത്രത്തിൽ അതിൻ്റെ അളവുകളൊക്കെ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് തൊടാൻ പാടില്ല തൊട്ടാൽ അശുദ്ധമാകും എന്നാൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിലും ഒരുപക്ഷെ പരസ്യമായിട്ടല്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ കേരള പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പരസ്യമായിട്ടല്ലെങ്കിലും മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്പർശ്യർ അസ്പർശ്യർ എന്നുള്ള ചിന്താഗതി ശക്തമാണ് കേരളം എന്ന് ഞാൻ എടുത്തു പറയാൻ കാരണം മറ്റു ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിലെങ്കിലും ഇന്നും നാം അനുഭവിച്ച ആ പഴയ ജാതി വ്യവസ്ഥ ശക്തമാണ് തെലങ്കാന മിഷൻ വയൽ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അതവിടെ മനസ്സിലാക്കി എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ അടുത്ത സമയത്ത് ഞാൻ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒന്ന് കാണാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഒരു സിനിമയുടെ ഒരു ക്ലിപ്പ് എന്നെ വല്ലാണ്ട് സ്വാധീനിച്ചു ആ സിനിമയുടെ നാമം എനിക്കറിയത്തില്ല എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ മൃഗയ എന്ന സിനിമയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗമാണ് ഈ അടുത്ത സമയത്ത് എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ കവർന്നത് ഭീമൻ രഹു നന്നായിട്ട് അഭിനയിച്ച ഒരു ചിത്രമാണ് മൃഗയ പ്രത്യേകിച്ചും ഞാൻ കണ്ട ആ ഒരു സീന് ഞാൻ പറയട്ടെ ഭീമൻ രഹു പേ വിഷബാധയേറ്റ് മരണത്തെ മുഖാമുഖമായി കണ്ടു നിൽക്കുക തൻ്റെ അധരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന സ്രവം പ്രത്യേകിച്ചും അവനുണ്ടാകുന്ന മാനസിക വിഭ്രാന്തി പരവേശം ഇതെല്ലാം വളരെ ഭംഗിയായി ഭീമൻ രഹു അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മനുഷ്യൻ ഭയപ്പെട്ടിരുന്ന ഈ പേ വിഷബാധ ഈ രോഗം അത് പകരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഭീമൻ രഹുവിനെ ഒരു മുറിക്കകത്ത് അടച്ചിരിക്കുകയാണ് സിനിമയിൽ പുറത്ത് ധാരാളം പേർ അവൻ കാണിക്കുന്ന ആവേശകരമായ അനുഭവത്തെ കാണുന്നുണ്ട് വേദനിക്കുന്നുണ്ട് പശ്ചാത്തപിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ ഇങ്ങനൊരവസ്ഥ വന്നല്ലോ എന്ന് പരിതപിക്കുന്നുണ്ട് മുറിക്കകത്ത് കിടന്ന് ജനലിലൂടെ എന്നെ ഒന്ന് രക്ഷിക്കൂ എന്ന് എന്ന് വളരെ വേദനയോടുകൂടെ ഭീമൻ രഹു തൻ്റെ ആവശ്യം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് ആരും രക്ഷിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ആ സമയത്താണ് ആ സിനിമയുടെ പ്രധാന നടൻ മമ്മൂട്ടി ആ മുറിക്കകത്തേക്ക് പ്രവേശിപ്പാൻ ഒരുങ്ങുന്നത് അവിടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു വൈദികൻ ഒരു പട്ടക്കാരൻ തടയുന്നു കുഞ്ഞെ പോകരുത് പോയാൽ നിനക്കും ഇത് ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പോകരുത് 
അവിടെ നിൽക്കുന്ന ആരോ പറയുന്നുണ്ട് കൃത്യസമയത്ത് വൈദ്യൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിച്ചാൽ ഒരു സുഖം കിട്ടും മമ്മൂട്ടി എടുത്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എത്തിച്ചാൽ സുഖം കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പാണോ ഉറപ്പായിട്ട് സുഖം കിട്ടും പിന്നെ അത് ആ മുറിക്കകത്ത് കയറുന്ന നായകനെയാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ആ കയറുന്ന സമയത്ത് നായകൻ പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് ചാകണമെങ്കിൽ ചാകട്ടച്ചാ എനിക്കിത് കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കാൻ വയ്യ നമ്മളൊക്കെ മനുഷ്യരല്ലേ ചാകണമെങ്കിൽ ചാകട്ടച്ചാ എനിക്കിതൊന്നും കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കാൻ കഴിയത്തില്ല നമ്മളൊക്കെ മനുഷ്യരല്ലേ ഒരുപക്ഷെ തൻ്റെ ജീവിതത്തെ ഈ രോഗം ബാധിക്കും എന്ന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നായകൻ അവനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി മുന്നോട്ടിറങ്ങുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുകയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കാണുന്ന അതേ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ഒരു പകർച്ചയാണ് ഞാൻ ഈ നായകനിലും കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് എഴുത്തുകാരൻ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ആ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഭാവം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ കഥ എഴുതിയതെന്ന് ഞാനൊന്ന് ചിന്തിക്കട്ടെ രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് സമൂഹം മാറ്റി നിർത്തിയ ഒരു രോഗമായിരുന്നു കുഷ്ഠരോഗം ഇന്നത്തെ സുവിശേഷ വേദഭാഗം വിശുദ്ധ മത്തായ സുവിശേഷം എട്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഒരു സാമൂഹിക ചുറ്റുപാടിൽ കുഷ്ഠരോഗി പാളയത്തിന് പുറത്താണ് ഒരു ജിയോഗ്രഫിക്കൽ മാപ്പിൽ പോലും മറ്റുള്ളവർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കുഷ്ഠരോഗിക്ക് സാധ്യതയില്ല സാമ്പത്തിക രംഗങ്ങളിൽ പോലും അവന് പ്രവേശനമില്ല കാരണം ആരും അവനെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കാത്തത് അവൻ ഇനി ഒരു ചെലവ് മാത്രമാണ് അവനിൽ നിന്ന് ഒരു വരവും സമൂഹത്തിന് കിട്ടാനില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ എപ്പോഴും ആശ്വാസമായി തീരേണ്ടതാണ് മതം എന്നാൽ മതസംഹിതകൾ പോലും കുഷ്ഠരോഗിയെ തള്ളിക്കളഞ്ഞൊരനുഭവം അവിടെയാണ് ഒരു കുഷ്ഠരോഗി യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വരുന്നത് യേശുവിനോട് അവൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം വളരെ ശക്തമാണ് ആ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് ലോഡ് ഇഫ് യു ചൂസ് യു ക്യാൻ മാക്ക് മീ ക്ലീൻ ലോഡ് ഇഫ് യു ചൂസ് യു ക്യാൻ മാക്ക് മീ ക്ലീൻ നിനക്ക് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ശുദ്ധമാക്കാൻ കഴിയും അതിന് യേശു കൊടുക്കുന്ന ഉത്തരം ഐ ഡു ചൂസ് ബി മെയ്ഡ് ക്ലീൻ എനിക്ക് മനസ്സുണ്ട് നീ ശുദ്ധമാകാം ഇന്നത്തെ ഈ വചന ധ്യാനം തീരുമ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭാഷണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം കേൾക്കണം നാം ഇത് പറയണം മനസ്സുകൾക്ക് ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിനൊക്കെ പുറത്തെറിയപ്പെട്ട മനുഷ്യനെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുവാൻ ഇന്നത്തെ വചന ശുശ്രൂഷ നമുക്കൊരു സഹായകമായി തീരട്ടെ ടച്ചിങ് ദ അൺടച്ചബിൾ ചിന്തയ്ക്ക് ആധാരമായി ഞാൻ ഇന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വേദഭാഗം സഭ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ നൽകിയിരിക്കുന്ന പഴയ നിയമ വേദഭാഗം രണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം അതിൻ്റെ അഞ്ചാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വളരെ പരിചിതമായ വേദഭാഗം അരാം രാജാവിൻ്റെ സൈന്യാധിപൻ നയമാൻ പരാക്രമശാലി യോധാവ് ജേതാവ് പക്ഷേ കുഷ്ഠരോഗി അവൻ കുഷ്ഠരോഗിയായിരിക്കുന്ന വിവരം അവൻ്റെ ഭവനത്തിൽ അവൻ്റെ ഭാര്യയെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന അടിമ പെൺകുട്ടി അറിഞ്ഞു അവൾ പറഞ്ഞു എൻ്റെ നാട്ടിൽ ഒരു പ്രവാചകനുണ്ട് അവിടെ പോയാൽ ശമരിയിലാണ് നിനക്ക് സൗഖ്യം കിട്ടും നയമാൻ്റെ ഭാര്യ നയമാനോട് പറയുകയും ആ സൗഖ്യം അവൾ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നയമാൻ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ വേദഭാഗ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കേണ്ട മൂന്ന് ചിന്തകളെ ഹ്രസ്വമായി വിനയപൂർവ്വം ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നാം ഓർത്തിരിക്കേണ്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അതിനു മുൻപ് ഇതിലാരാണ് സ്പർശ്യൻ ആരാണ് അസ്പർശ്യൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വളരെ സംശയമുണ്ട് അടിമ പെൺകുട്ടിയാണോ നയമാനാണോ ഈ വചന ധ്യാനം നമ്മെ ആ ഒരു ചോദ്യത്തിനും കൂടെ ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ സഹായകമായി തീരട്ടെന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒന്നാ
ധ്യാന ചിന്ത നാം വളരെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ജീവിതത്തിൽ കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒന്നാമത്തെ ധ്യാന ചിന്ത എ റിമൈൻഡർ ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഡ്രീംസ് എ റിമൈൻഡർ ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഡ്രീം സ്വപ്നത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ നമുക്കുണ്ടാകണം അബ്ദുൽ കലാം ഒരിക്കൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഡ്രീംസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഇൻ ടു ദ തോട്ട്സ് ആൻഡ് തോട്ട്സ് റിസൾട്ട് ഇൻ ആക്ഷൻ സ്വപ്നങ്ങൾ നമുക്ക് നല്ല ചിന്തകൾ തരും നല്ല ചിന്തകൾ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയായി രൂപപ്പെടും അരാം രാജ്യത്തിൻ്റെ സൈന്യാധിപൻ യോധാവാണ് ജേതാവാണ് പക്ഷേ അവൻ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി അവൻ്റെ വീട്ടിൽ അടിമയായി ജീവിക്കുമ്പോൾ അവളുടെ സ്വപ്നത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഒന്നാമത്തെ ചിന്ത തന്നെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന തൻ്റെ യജമാനന് കുഷ്ടമാണെന്നറിയുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറയാനും എന്നോട് കളിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അതാണ് എൻ്റെ ദൈവമെന്ന് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് വമ്പ് പറയാനും ഈ കാലഘട്ടം തയ്യാറാകുമ്പോൾ ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ സ്വപ്നമാണ് ചിന്തകളായി പ്രവൃത്തികളായി അവിടെ രൂപപ്പെടുന്നത് ആ സ്വപ്നം അവൾക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടായെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു യഹൂദ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജനിച്ച് വളർന്ന ആ അടിമ പെൺകുട്ടി നമുക്കറിയാം പ്രത്യേകിച്ചും അവർക്ക് ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അവർ വളർന്നു വന്ന സാഹചര്യം ആ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഒരു എബ്രായ അനുഭവത്തിൽ ജനിച്ചു വളരുന്ന ഒരു വ്യക്തി അഞ്ചു വയസ്സിന് മുൻപ് ന്യായപ്രമാണം ഹൃദ്യസ്ഥമാക്കും ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങൾ അറിയാൻ കഴിയുമോ ഇല്ലയോ അത് വിഷയമല്ല ന്യായപ്രമാണം ഹൃദ്യസ്ഥമാക്കും അപ്പോൾ ഈ ന്യായപ്രമാണം ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ കുഞ്ഞ് ആ കുഞ്ഞ് ആ ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ ദർശനങ്ങൾ ഡ്രീംസുകൾ കാണുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള പരിഭവങ്ങളല്ല അവൻ്റെ മേൽ ശാപങ്ങളല്ല ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് ഒരു ഡ്രീമേ ഉള്ളു മറ്റുള്ളവരുടെ രക്ഷ മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മ സാധാരണഗതിയിൽ കുഷ്ഠരോഗം വന്നാൽ പുറം തള്ളപ്പെടേണ്ടവരാണ് പക്ഷെ അവിടെ നയമാനെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുവാൻ ഈ പെൺകുട്ടി കാണിക്കുന്ന താല്പര്യം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എവിടെയാണ് സ്പർശ്യൻ അസ്പർശ്യൻ എന്നുള്ള ചിന്ത രൂപപ്പെടുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആദ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിലാണ് ഈ ചിന്ത രൂപപ്പെടുന്നത് ഒരു ഭവനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നാം ജീവിക്കുമ്പോൾ ചിലരെയൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തുന്നു ആദ്യം മാറ്റി നിർത്തുന്നത് മനസ്സിലാണ് മനസ്സിൽ മാറ്റി നിർത്തുന്നത് ചിന്തയിലൂടെയും ചിന്തയിൽ മാറ്റി നിർത്തുന്നത് പ്രവൃത്തിയിലൂടെയും വെളിപ്പെടും ഒരു ഭവനത്തിൻ്റെ അകത്ത് അടിമ യജമാനൻ അങ്ങനെയെങ്കിൽ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ അടിമ ഈ യജമാനിനെ പുറത്താക്കേണ്ടതാണ് അസ്പർശ്യനായി കാണേണ്ടതാണ് കാരണം ഫിസിക്കലായി അവന് കുഷ്ഠരോഗമാണ് അപ്പോൾ ഫിസിക്കലായി അവനെ മാറ്റി നടത്താം സ്പിരിച്വലായി എൻ്റെ ദൈവമല്ല യജമാനൻ്റെ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റി നടത്താം പക്ഷേ ആ ഫിസിക്കൽ സ്പിരിച്വൽ ആ മേഖലകളിൽ അന്തരം കിടന്നിട്ടും ഡ്രീംസ് ഇതാണ് മനുഷ്യനെന്നുള്ള അനുഭവം എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ തൊട്ടുകൂടാത്തവരെ തൊടുക എന്നുള്ള ചിന്ത ഇന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സുകളിൽ ശക്തമാകുമ്പോൾ ഒരു സ്വരം നമ്മെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും ഭരിക്കണം നിനക്ക് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ശുദ്ധമാക്കാൻ കഴിയും ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുകയാണ് യജമാനൻ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഈ സ്വരം യജമാനനിൽ നിന്ന് ഈ പെൺകുട്ടി കേട്ടു യജമാനം പറഞ്ഞിട്ടല്ല ആ യജമാനൻ്റെ ജീവിതത്തെ കണ്ടിട്ട് ആ യജമാനൻ്റെ സ്വരം ഈ പെൺകുട്ടി കേട്ടു നിനക്ക് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ശുദ്ധമാക്കാൻ കഴിയും അതവൾ ഒരു ചലഞ്ചായി ഏറ്റെടുത്തു ചലഞ്ചായി ഏറ്റെടുക്കുകയല്ല അവളുടെ സ്വപ്നം ചിന്തകളായി ചിന്തകൾ പ്രവൃത്തിയായി മാറി ഇത് തന്നെയാണ് കേരള സംസ്കാരത്തിലും സംഭവിച്ചത് ഉദാഹരണത്തിന് മിഷണറിമാർ കേരള മണ്ണിൽ വന്ന് കാല് ചവിട്ടുമ്പോൾ അത് എൽ എം എസ് മിഷണറി ആണെങ്കിലും സി എം എസ് മിഷണറി ആണെങ്കിലും ബാസൽ മിഷൻ മിഷണറി ആണെങ്കിലും 
ഇവിടെ മനുഷ്യരെ മനുഷ്യരായി കാണാത്ത ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു അടിമകളായി കണ്ട അനുഭവം മാറുമറയ്ക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്ത അനുഭവം വിദ്യാഭ്യാസം നിഷേധിക്കപ്പെട്ട അനുഭവം അവിടെ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് അവർ കടന്നു പോവുകയല്ല അവർക്കൊരു സ്വപ്നം ഉണ്ടായി ആ സ്വപ്നം ചിന്തകളായി ആ ചിന്തകൾ പ്രവൃത്തിയായി രൂപപ്പെട്ടു തൊട്ടുകൂടാത്തവരെ തൊടുക ഈ ചിന്ത ഒന്നാമത് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് എ റിമൈൻഡർ ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഡ്രീംസ് നല്ല സ്വപ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രാധാന്യം അതൊരു ഓർമ്മയായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണം രണ്ടാമത്തേത് എ റിമൈൻഡർ ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് എഫക്ട്സ് പരിശ്രമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രാധാന്യം സ്വപ്നങ്ങൾ ചിന്തകൾ അത് മാത്രമല്ല പരിശ്രമിക്കുക എനിക്കിവിടെ എടുത്തു പറയാനുള്ള ഒരു കഥാപാത്രം നയമാൻ്റെ ഭാര്യയാണ് എനിക്കെത്ര ചിന്തിച്ചിട്ടും പിടികിട്ടുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് നയമാൻ്റെ ഭാര്യയുടെ പേരവിടെ എഴുതിയില്ല നയമാൻ്റെ ഭാര്യ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു വലിയ സ്ട്രെയിനുണ്ട് ഒരു സ്ട്രെസ്സുണ്ട് ഭർത്താവിന് കുഷ്ഠരോഗമാണ് കൂടെ താമസിച്ചാൽ കൂടെ ജീവിച്ചാൽ പകരാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് പക്ഷേ ആ സ്ട്രഗിളിൻ്റെ നടുവിൽ അവൾ ജീവിക്കുന്നു ജീവിക്കുക മാത്രമല്ല തൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടി ചില പ്രതീക്ഷകൾ അർപ്പിക്കുന്നു ചില അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നു അതിലുപരി ഞാനിവിടെ കാണുന്നത് അവൾ തൻ്റെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ വന്ന ആ പെൺകുട്ടിയുടെ വാക്ക് കേൾക്കുന്നു പ്രായത്തിൽ ചെറിയവളാണ് അടിമയാണ് അതൊന്നുമല്ല അവൾ പറയുന്ന വാക്ക് ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുന്നു അവളെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇങ്ങനെ സ്പർശ്യൻ അസ്പർശ്യൻ എന്ന് പറയുന്നവരുടെ നടുവിൽ നിൽക്കാൻ ചിലരെ ആവശ്യമാണ് എന്നാലേ ഈ പ്രവൃത്തി പൂർണ്ണമാകത്തുള്ളൂ പരിശ്രമിക്കുന്ന ചിലരെ ആവശ്യമാണ് രണ്ട് തട്ടിൽ സമൂഹം നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ തട്ടിൽ നടുവിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികളെ ഇന്ന് ഈ ധ്യാനത്തിലൂടെ ദൈവം വാർത്തെടുക്കട്ടെ ആര് നിൽക്കും എലിസബേത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഫൈറോനിസ എലിസബേത്ത് ഫൈറോനിസ എന്ന് പറയുന്നത് ഫെമിനിസ്റ്റ് ദൈവശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഉന്നതിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു മഹത് വ്യക്തിത്വമാണ് അവർ പറയുന്നത് മത്തായി സുവിശേഷം എട്ടാം അധ്യായം ഒന്നു മുതൽ നാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ എടുത്തു വെച്ച് അവർ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ശുദ്ധി അശുദ്ധി എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ ക്രിസ്തു നടുവിൽ നിന്ന് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ വ്യാഖ്യാനം എന്നിട്ട് അവർ വാദിക്കുന്നു സ്ത്രീയെ ശുദ്ധിയുടെ പേരിൽ അശുദ്ധിയുടെ പേരിൽ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യ സമൂഹം തള്ളിക്കളയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നടുവിൽ നിന്ന് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്രിസ്തുവുണ്ട് മിഷണറിമാർ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ചെയ്തത് അവർ തിരുവചനം വെറുതെ പ്രസംഗിക്കുകയല്ല കുറെ പ്രബന്ധങ്ങൾ എഴുതി പിടിപ്പിക്കുകയല്ല ചില പഠനങ്ങൾ നടത്തുകയല്ല നടുവിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു വചനം ജഡമായി അതൊരു പ്രവൃത്തിയായി അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഈ ദിവസം നടുവിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന തൊട്ടുകൂടാത്തവർ അതിന് സാധ്യത ഒരുക്കിയവർ അതിൻ്റെ നടുവിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തികളായി തീരാൻ ദൈവം എന്നെയും നിങ്ങളെയും ശക്തമായെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കട്ടെ ഒന്ന് നല്ല ഡ്രീംസുകൾ ഉണ്ടാകണം കാരണം മനസ്സിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്പർശ്യൻ അസ്പർശ്യൻ അതുകൊണ്ട് നല്ല ഡ്രീമുകൾ നമുക്കുണ്ടാകണം എല്ലാവരും ഒന്നാണ് എന്നുള്ള ഡ്രീം എല്ലാവരും മനുഷ്യരാണെന്നുള്ള ഡ്രീം അത് ചിന്തകളാകും അതൊരു ആക്ഷനായിട്ട് മാറും രണ്ട് ഇടുവിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കണം അതിന് ബെസ്റ്റ് ഉദാഹരണം ക്രിസ്തുവാണ് നയമാൻ്റെ ഭാര്യയാണ് അവളെ പ്രശംസിച്ചേ മതിയാകും എന്തുകൊണ്ട് നയമാൻ്റെ ഭാര്യ അത് ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ശബ്ദം അവൾ കേട്ടു ആ ശബ്ദമാണ് നിനക്ക് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ശുദ്ധമാക്കാൻ കഴിയും ഇഫ് യു ചൂസ് യു ക്യാൻ മാക്ക് മീ ക്ലീൻ നിനക്ക് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ശുദ്ധമാക്കാൻ കഴിയും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടു നോക്ക് സമൂഹത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾ ആ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നില്ലേ ഞാനൊന്ന് മനസ്സ് വെച്ചാൽ അതിന് നല്ല സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയട്ടെ 
അതിന് നടുവിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയട്ടെ മൂന്നാമത്തേത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചിന്തയാണ് എ റിമൈൻഡർ ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഓഫ് ഇവാഞ്ചലൈസേഷൻ ഇവിടെയാണ് സുവിശേഷീകരണത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെ നാം ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് ആ അടിമ പെൺകുട്ടി പറയുന്ന വാക്കുകളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയേ അടിമ പെൺകുട്ടി പറയുന്നത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിൾ കുറച്ചുകൂടി അതിന് നമുക്ക് നല്ല സഹായകമാകും മലയാളം ബൈബിൾ ട്രാൻസ്ലേഷനേക്കാൾ ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിൾ ട്രാൻസ്ലേഷൻ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്കതിന് സഹായകമാകും ഞാനൊന്ന് വായിക്കട്ടെ രണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായം മൂന്നാം വാക്യം ഇഫ് ഓൺലി മൈ ലോഡ് വേർ വിത്ത് ദ പ്രോഫിറ്റ് who is in samaria he would cure him of his leprosy ee paranja sentence il aval moonu karyangal parayunnundu onnu devathe kurichu parayunnundu if only my lord nan adu kondana malayalam translation um english translation um eduthu rendayittu parayan shramikkunnathu ore oru devam രണ്ട് അവൻ്റെ പ്രവാചകൻ അപ്പം ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ആ ദൈവം ഇന്ന് പ്രസൻ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്ന അനുഭവത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് സൗഖ്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് മൂന്നാമത്തേത് കുറച്ചുകൂടെ ശക്തമാണ് ദൈവം ഈ കാലഘട്ടത്തിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു അവൻ്റെ പ്രസൻസിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു ആ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു ഇതാണ് ഗോസ്പൽ ഇങ്ങനെ സുവിശേഷം നമുക്ക് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയും ഒരു വലിയ പ്രസംഗം പ്രസംഗിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇവിടെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എബ്രായർക്ക് ജയ ലേഖനത്തിൽ വളരെ ശക്തമായി പറയുന്ന വാക്കുകളാണ് എബ്രായർക്ക് ജയ ലേഖനം പതിമൂന്നാം അധ്യായം എൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി പാപപരിഹാരമായി ആർക്കു വേണ്ടി സ്പർശ്യൻ അസ്പർശ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾക്ക് നടുവിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയണം അവൻ്റെ പ്രസൻസിനെ കുറിച്ച് പറയണം അവൻ ചെയ്യുന്ന വർക്കിനെ കുറിച്ച് പറയണം ഇതാണ് ഗോസ്പൽ ഇതാണ് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മിഷണറിമാർ നൽകിയിട്ട് പോയ അനുഭവം വചനാധ്യാനത്തിന് മുൻപിൽ ഞാൻ വിരാമം കുറിക്കട്ടെ ഒരിക്കൽ ഗാന്ധിജി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഗാന്ധിജി ഒരിക്കലും പുനർജന്മത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളല്ല വീണ്ടും ജനിക്കും എന്നുള്ളതിൽ ഗാന്ധിജി വിശ്വസിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഗാന്ധിജി പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് വീണ്ടും എനിക്ക് ജനിക്കാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടിയാൽ എനിക്ക് തൊട്ടുകൂടാത്തവരുടെ അനുഭവത്തിൽ ജനിക്കണം അവരിൽ ഒരാളായി ജനിക്കണം കാരണം എന്നാലേ അവരുടെ വേദനകൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയൂ ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞത് ഒന്നുകൂടെ ഓർക്കണം എനിക്ക് ഇനിയും ജനിക്കാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടിയാൽ തൊട്ടുകൂടാത്തവൻ മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ടവൻ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവൻ അവരിൽ ഒരാളായിട്ട് എനിക്ക് ജനിക്കണം കാരണം എന്നാലേ അവരുടെ വേദന മനസ്സിലാകും ഞാൻ എൻ്റെ ഭാവനയിലാണ് അവരുടെ വേദനകൾ കാണുന്നത് പക്ഷേ അത് അനുഭവിക്കുന്നവൻ്റെ വേദന അവനെ അറിയാവൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഗാന്ധിജി പറയുന്നത് അവരിൽ ഒരാളായിട്ട് എനിക്ക് ജനിക്കണം എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവർക്കു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നല്ല സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുക നടുവിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുക സുവിശേഷം പറയുക അങ്ങനെ കിൻഡം ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവരാജ്യം നമുക്കിവിടെ പണിയാം അതിന് ദൈവം തൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിലാൽ നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും എല്ലാ ആശംസകളും ദൈവം കൂടെയുണ്ട് ആമേ ആമേ